这是喜脉。白师妹，你回来了。风师姐，刚刚师兄说师傅找你去他房间，说有事派遣。好，我这就去。既然你不肯去拿紫剑，那留你也没什么用了。师傅、啊，往哪儿去？偷看够了吗？你、你们、我们，我们不都是为了要重铸丹王殿的威名吗？可是没什么可是，路上你也看到了，丹王殿已经落寞了。现在我们必须要拿到紫剑，只待老祖苏醒，便可重振我丹王殿百年声威。你当时心心念念的，想要拜我为师，不也是这个目的吗？不，不，我不是。是的，我们每一个拜入丹王殿的弟子，都是这个目的。我，既然你师姐不肯去拜剑城拿紫剑，那就由你走一趟吧。师傅，师傅，我不能去。师傅，师傅你不能杀我！师傅你不能杀我！为什么？我有一个办法。啊！我倒想听听你有什么办法。手剑，手剑灵机，没错，我知道手剑灵机的下落。你竟然知道手剑灵机？我现在不过是一个自身难保的泥菩萨而已，我又怎么会骗师傅呢？没错。她是暗夜妖皇和皇的女儿，莫倾城。有了她，一定可以助老祖免受妖剑噬心之苦。你怎么知道如此机密之事？师傅，弟子性命在您手上，岂敢有半句虚言？好，我暂且信你。如若你敢骗我，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
是秦云阁的弟子，杀了九玄宫的公主。九玄宫的人想要报复，当然要抓秦云阁的弟子，报师示众了。你说什么？秦云阁弟子在哪儿？呃，嗯，那那边。什么人呢？莫名其妙。走吧。是九皇门的人，师姐你就是秦二世吧？你终于来了，说，小公主是谁杀的？
青儿，前辈，前辈，青儿如何了？院长，院长。这就是他的命啊！强行修炼魔功，致使全身经脉俱碎，怕是……院长，我自幼看着晴儿长大，视她如妹妹一样。她本性纯真善良，无论如何，我竭尽全力要救她。还请前辈和院长多费心了。我记得，青云阁有一处仙池吧？对呀、啊，我怎么把这事给忘了？文天小友啊，这可是白姑娘最后的机会了。她是青云阁的弟子，青云阁主应该不会拒绝我们使用仙池的。我现在就去备车。我和这丫头有点缘分，老夫亲自送她一程。有劳前辈。前辈。院长，这乱天魔功到底是个什么样的功法？今天秦二施展的炼狱九杀，是不是就是什么乱天魔功啊？不错，乱天魔功。是一本魔修功法。不过，如果让人知道了青儿姑娘有此功法，恐怕是……那院长，我们现在应该怎么办？想办法掩盖乱天魔功一事。不错。哎，那我们赶紧吧。今天看到青儿施展功力的人可不少呢，费我们不少口舌呢。那你们就赶快去吧。是
。哎，老大，之前忘了问了，你是怎么知道那个侍卫首领杀害肖兰的？是啊，问天。因为这是我亲眼所见的。能被你碰上？我发现那帮人个个身手了得，连萧兰这样一等一的高手都不敌他们。于是我便暗中跟随，想要救出晴儿。没想到阴差阳错，就抓住了侍卫首领。好在被你发现了，要不然晴儿这次就有危险了。总之，事情解决了就好。走吧。在下公羊侯，特护送青云阁弟子青儿到青云阁。公羊侯前辈，晚辈孤星，阁主有请。马车内的是你们青云阁的弟子青儿，他受了重伤，你们赶快带他到仙池疗养，兴许还能救得一命。是。请。前辈，阁主就在里面等您了。前辈，您放心，我们已经让人带青儿前去疗伤了。请。府公羊侯，贸然来访，失礼了。你却自己找上门来，今天我就要你的命！云儿，我没有负你！不要叫我云儿，我叫青妹。我等你那么久，你为什么不来找我？进城，回到了竹林小屋，看到了你的画，我领会错了画中的意思。云儿，生死无依。于是，我就拿走了那张画，云游四海到处找你啊！你以为我会相信你的鬼话吗？
这么多年了，我一直在想，为什么？为什么你会突然间离开了我？后来遇到了秦漫天兄弟，他帮我解除了神门图。生死相依，这幅神卷，你先看看。说的都是真的呀！这么多年来，我一直后悔自己啊。当初年轻气盛，硬闯拜剑城，失去了我最宝贵的东西呀、啊！你说的都是真的吗？萧兰身死，一恒的计划彻底失败了。嗯，九华门终于能重归平静，只是我有些担心问天，此次连番恶战，只怕对他修炼九元府诀并非易事。他不要因此而动摇了本心。他能得地苍青睐，必有过人之处。希望如此。另外，一恒和叶家，想必不会这么轻易就放弃。骑士盟向来与皇家关系亲密，这一次，或许他们会从门中下手。我明白了。青儿，你醒了，师尊，徒儿对不起你。为师都明白，这不是你的责任，你千万不要自责。是梦云师姐，还有其他姐妹们。九玄公，我青云阁。定不会就这样放过他们。青儿，你在此好好休养，其他的都暂且放下。洛姑娘，你找我。前段时间还好有花公子的箫声解忧，在此谢过花公子。这几天我就准备走了。莫姑娘要离开吗？嗯。仙草已经救活，我也没有必要留在这里了。是啊，天天待在这里，无聊死了。莫姑娘，吉儿临别在即，在下有个请求。说，我欣赏莫姑娘，想与莫姑娘交为朋友，不知，<笑>难道我们不是朋友吗？那莫姑娘就是同意了，谢谢莫姑娘。
师兄，师傅请您前去，说有急事相商。好，我这就过去。那莫姑娘，在下先告辞了。嗯。弟子拜见师傅。师傅，有何事召见弟子？眼下有一件要紧的事需要你去办。师傅，您请吩咐。你可还记得师傅说过，昔年有守剑灵机镇压太古妖剑这一说？弟子当然知道，听说那是在五百年前，守剑灵机牺牲了自己的性命，镇压了太古妖剑的魔性，换取了天下太平。但他自己却为此。我无心听你说这个故事，而是事关重振丹王殿。这守剑灵机尚存于世，并且就在我们丹王殿。师傅，弟子不解。他就是莫倾城。有了莫倾城，老祖一旦苏醒，我们不光能进拜剑城，还能取得妖剑。就算是暗夜妖皇为当世第一高手，也将不再是老祖的对手。哼！我当初还以为这莫倾城只是暗夜妖皇随手赐封的一个小丫头，没想到竟是守剑灵机。甚好，甚好。华太虚，你必时刻看着他，千万不要出任何差错。到时候我们丹王殿再也不用看暗夜族的脸色了。弟子遵命。摄政王，哦，陛下，登基大典之事。一切筹备顺利，可以如期举行。好，如此甚好。此事事关重大，绝不能出现任何差池。陛下放心，臣已派人加强了戒备，保证万无一失。嗯，启禀摄政王。啊，叶大人，忙碌一天了，先退下吧。谢陛下关心，臣告退。嗯。参见摄政王，莫请大事免礼天道无情，众生皆苦，唯有以己度人，才能救得苍生。既然拥有了保护的力量，我便不能放下守护众生的重任。即便前路艰险，我也不能退缩，不能软弱，我必须更加强大。
师傅，我们来这里做什么？做什么？当然是有好事了。<笑>还请师傅明示。这事儿嘛，是让我们私下帮个忙而已，一个可以振兴星河工会的忙。可还记得我们星河工会天庸分会被炸之事？之所以被炸，是秦问天用了特殊的神文阵所导致的。为师一直细心钻研，将其复原，为的就是有朝一日可以还师必身。师傅，难道你想用这个办法毁了九华门？九华门，不，吩咐弟子一人一带。是是是。按照师傅所教，将此阵布于皇城城墙之上，不得遗漏。切记，定要镌刻的隐蔽呀。师傅。那我们布在城墙，目标岂不是皇城吗？您是不是弄错了？弄错了？你可知，为师所奉何人之令？谁？<笑>我星河工会养精蓄锐这么多年，等的就是今天。所以，大家一定要竭尽全力，不可让为师失望。弟子明白。明白。好，去吧。是。是师傅，神文阵已经布好，只要往这振兴金石中注入一丝心魂之力，那么神文阵就会启动。啊！届时，整个皇城外城将会化为灰烬。好啊！只要有了这振心，我们就胜券在握了。师傅英明。辅佐摄政王顺利登基，乃是大势所趋。之后吞并神兵阁，整个一国，必然就是我们星河工会的天下了。<笑>徒儿先恭喜师傅。徒儿啊，你将这个亲手交到摄政王的手中，切记，绝不可有任何差池。遵命，师傅放心。好。累呀、啊！哎呀，累死了！终于回来了。是啊，也不知道这秦二姑娘怎么样了。她怎么会修炼乱天魔功？功法这种东西，就跟人与人之间的关系一样，讲究因缘际会的。咱们怎么猜也没用。哎，你们俩干嘛去？哎呀！我们俩在这儿累得要死要活，人家小两口在这儿忙着谈情说爱呢，对吧？说什么呢你？我跟瑶儿去神兵阁有事情谈。哦，先走了，去吧去吧去吧去吧。最近几日的拍卖会情况不太乐观，好像有人在暗中操作啊。这也很正常。现在整个皇城看似平静，实则并不太平。哎，自从玉皇去世以后，这一切都开始变了。难道这一恒打算欺负到我们神兵阁的头上了？
如果真是这样，那咱们……该来的总会来。不过据我所知，星河工会的情况却恰恰跟我们相反。难道星河工会和一恒互相勾结？不排除这种可能。嗯，那我们现在该怎么办？皇城的老百姓，张灯结彩的，好像在欢迎我们一样。这哪是欢迎你啊，这是在庆祝新帝登基。那你就当是我登基好了。不过，我们现在必须阻止一恒。吴伟，我觉得你现在当真不一样了。太子，秦姑娘，请。自从我一收到通知，就开始准备。只不过神兵阁被叶家盯得太紧，我只能把他们约到茶楼。赵风平先生跟神兵阁冒这么大的险，我们真是惭愧。哎，秦姑娘太严重了。你们一个是我师父的挚友。一个是我师父的姐姐，这个忙我一定要帮。对了，最近摄政王有什么动静？正在大张旗鼓的准备登基大典。意料之中的事。太子，秦姑娘，我们到了。嗯。阁主，到底是谁约你到这儿来的？莫急。他已经来了，请参见太子殿下。两位不必多礼，想必你们已经知道我们这次来所为何事。殿下，一恒暴力，为谋政权，与叶墨两人狼狈为奸，陷害忠良。在下听闻殿下已联系西北军，兵发皇城了。其实我这次过来，有求于两位。殿下，小女子不懂政事，但也知道一恒枉做君王。殿下放心，小女子愿倾尽全力，帮助殿下重振朝纲。好